In China hat Xiaomi das neue Xiaomi Mi Band 7 vorgestellt. Was können wir von der neuen Generation des beliebtesten Fitness-Trackers erwarten? Das Mi Band ist für viele ein Einstieg in die Marke Xiaomi, da es auch eines der günstigsten Gadgets ist, mittlerweile schon in der siebten Generation. Die noch in Deutschland aktive sechste Generation, die haben wir natürlich auch ausführlich getestet. Das Testvideo dazu von Alex verlinke ich euch gerne mal hier. Falls ihr ein Mi Band habt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Generation bei euch am Handgelenk sitzt. Bisher wurde das Mi Band 7 nur in China vorgestellt und da ist es zu einem Preis von rund umgerechnet 33 Euro erhältlich, womit es ungefähr genauso teuer ist wie das Mi Band 6 hier global in Deutschland. An dem Preis hat man also nichts verändert, aber es gibt ein paar technische Änderungen. Die erste große technische Änderung ist dabei das Display. Anstatt einem 1,56 Zoll großen Display gibt es jetzt ein 1,62 großes AMOLED Display mit einer Auflösung von 192 x 480 Pixeln. Daraus ergibt sich aber die gleiche Pixeldichte von 326 ppi wie beim Vorgänger. Das ist eine durchschnittliche Schärfe für eine Smartwatch. Für einen Fitness Tracker ist das schon ziemlich gut. Aber insgesamt hat man da nicht großartig etwas am Design verändert. Dafür ist das Display jetzt ein bisschen heller mit bis zu 500 Nits. Es ist natürlich in der Sonne noch mal etwas besser ablesbar als das 450 Nits helle Display des Vorgängers. Xiaomi hat dabei wohl ein bisschen das UI, also das User Interface angepasst und integriert jetzt über 100 Watch Faces. Die größte Änderung ist meiner Meinung nach aber die Möglichkeit des Always On Displays. Das kennt ihr sicherlich schon von eurem Smartphone. Wenn es ein AMOLED Display hat, kann man da die einzelnen Pixeln beleuchten lassen und nur ein sekundäres Watch Face anzeigen lassen dass dann nur die Uhrzeit zum Beispiel angibt und den Rest dann wirklich ganz schwarz macht, was dann etwas stromsparender ist, als das bei voller Helligkeit anzuhaben. Aber das verbraucht natürlich trotzdem insgesamt ein bisschen mehr Akkulaufzeit, weil es ja trotzdem länger an ist. Aber das ist ein nettes Feature. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Always on Display bei eurer Smartwatch oder eurem Fitness Tracker nutzt. Es kommt wieder das gleiche Kunststoffarmband aus TPU wie beim Vorgänger zum Einsatz. Das ist jetzt in sechs Farben in China verfügbar. Ein Grau, Schwarz, Grün. Blau, Rosa und Orange. Habe ich die alle richtig gemacht? Nice. Natürlich ist auch wieder nach der ATM 5 Klassifikation gegen Wasser geschützt. Da gibt es also nichts Neues. Neu ist dafür aber die verbesserte Blutsauerstoffsättigungsmessung. Den SpO2-Wert konnte man schon mit dem Vorgänger ermitteln. Jetzt ist allerdings auch die permanente Messung möglich, so dass das Beamband euch wirklich während des Tragens am Tag warnen kann, wenn der Wert irgendwie hinabfallen sollte auf unter 90 Prozent. Das ist natürlich ganz praktisch. Kennt man so eher von anderen teureren Smartwatches. Dazu kann auch der VO2 Max-Wert gemessen werden, der die Sauerstoffaufnahme pro Minute angibt. Viermal so viele Sportmodi gibt es jetzt anstatt 30 ganze 120 Sportmodi, teils mit automatischer Erkennung. Gerade auch beim Schwimmmodus soll das Mi Band 7 erkennen, welchen Schwimmstil der gerade benutzt. Das finde ich mal ganz interessant rauszufinden. Da müsste ich ja mal wieder ins Freibad. Was allerdings fehlt und darauf haben sich wahrscheinlich die meisten gefreut, ist GPS. Es gab das Gerücht und das gab es eigentlich in jeder Generation, dass das Mi Band 7 endlich GPS, also Standortbestimmung bekommt. Das fällt leider weg. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, wäre natürlich der super mehr Wert gewesen, aber da, um das jetzt zu bekommen, muss man äh, dann einfach ein bisschen drauf zahlen und muss bei Xiaomi zum Beispiel zur Redmi Watch 2 Lite greifen. Da ist das GPS noch mehr ein Alleinstellungsmerkmal für einen Preis von rund 50 Euro. Das Video dazu kann ich gerne mal hier verlinken. Auch eine wichtige Änderung, etwas überraschende Änderung ist der Akku. Der wurde jetzt nämlich von 125 mAh auf 180 mAh vergrößert. Damit ist er deutlich größer als beim Vorgänger. Allerdings bleibt die Laufzeit anscheinend gleich. 14 Tage werden ja angegeben bei Heavy Use, also bei wirklich starker Benutzung sind es neun Tage. Das wird dann wahrscheinlich der Fall sein, wenn ihr jetzt Always On Display nutzt. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen weniger. Geladen wird über das Magnetladekabel, was dabei ist. Das soll circa zwei Stunden dauern. Ansonsten scheint sich am Funktionsumfang nicht viel zu ändern. Wir können natürlich wieder Anrufe angezeigt bekommen, Benachrichtigungen. Wir können eine Wettervorhersage haben. Ihr könnt eure Musik steuern. Es gibt Uhrenfunktionen wie zum Beispiel Timer, Stoppuhr und so weiter. Die Watch Faces sind dabei teilweise anpassbar, sodass man das insgesamt gut customizen kann. Das kennen wir aber so schon von Mi Band 6. Was wir auch von Mi Band 6 kennen, ist die Möglichkeit des Kontaktlosen. Bezahlen. In der NFC-Version zumindest. Und auch jetzt gibt es wieder ein Xiaomi Mi Band 7 und ein Xiaomi Mi Band 7 NFC. Und nur mit der NFC-Version könnt ihr zum Beispiel in China über Alipay kontaktlos bezahlen oder das dafür den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Auch in Europa gab es vom Vorgänger eine NFC-Version, das Mi Band 6 NFC. Das kam offiziell nicht in Deutschland raus, kann offiziell nicht in Deutschland genutzt werden. Nur mit einem kleinen Trick, den wir euch hier auch schon mal erklärt haben. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass das auch in dieser Generation wieder der Fall sein wird. Auch in Europa, also global, wird wahrscheinlich ein Xiaomi Mi Band 7 und ein Xiaomi. Mi Band 7 NFC rauskommen. Wann das Ganze soweit sein wird,
sein wird, das wissen wir bisher noch nicht. Um das allerdings nicht zu verpassen, könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung unsere Seite, unseren Artikel zum Iban 7 auschecken oder die App, da werdet ihr über Push-Benachrichtigungen immer informiert. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Miban 7 gefällt. Fehlt euch irgendwas oder werdet ihr euch diese Generation auf jeden Fall holen? Äh, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich verlange hier nochmal die Review zum Miban 6. Like das Video, wenn euch dieses News-Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.